要上嚟啊！你快啲出去啦！跟住然後條女就喺呢度走咗。嚇！好啦，我走先啦。就係咁啦。偉哥就喺呢度帶個女仔翻嚟。大家好，歡迎收睇《夫妻睇片》，我係偉哥，我係 Micky。咁大家都知道啦，我哋係非常非常中意去睇樓嘅。有好多觀眾都 PM 我哋啦，就話不如你哋睇下呢度嘅樓啦。所以咧，我哋就諗住做一個全新嘅系列，就叫做《夫妻睇樓團》，就帶大家睇一睇可能濱城啊，或者呢個成個馬來西亞嘅樓嘅。今日你嘅目的地咧就係 Mia r e s i d e n t 拍呢個系列真係超級唔簡單，因為咧我哋嘅 A 準朋友咧志勇咧就問咗好多業主啦，我哋可唔可以喺呢度拍佢哋層樓俾大家睇啊？咁其實好多業主咧都 reject 嘅，咁好彩咧喺 Mirror Resident 咧可以揾到四個樓盤拍俾大家睇。因為呢個樓盤咧其實都好受香港人歡迎啦，亦都係好多外國人住喺度啦。因為呢個附近咧有三間嘅國際學校。係啦，係同埋佢啱啱見到佢哋 f a c i l i t 都係唔錯嘅，係都幾靚。我哋而家身處就係呢個屋苑嘅 f a c i l i t 大家可以睇到呢個泳池，咁樣咁長型，一望無際。哇！呢度咧其實係有分開咗三個泳池，佢嘅設計咧就係比較窄少少啦，但係佢好長嘅一個泳池啦，一個兩個，同埋嗰邊咧都仲有一個小朋友嘅泳池嘅。好啦，我哋而家就行下睇埋啊，其餘嗰兩個泳池。呢邊咧就有個 B B 池啦，咁前面嗰個位咧就係一間 Dream Room。其實呢度咧就係一個兒童嘅遊樂場，我覺得佢呢度咧嗰啲兒童設施都幾好喎。如果我哋住呢一度咧，就唔使成日帶佢去公園。你睇下你幾幾完善，不過係好似冇乜小朋友嚟玩，因為而家太曬。係啊，呢度咧就係我哋第一間要睇嘅樓啦。大家可以睇到咧，呢度係全部都係未有電啊、未有風扇啊、未有燈嘅，因為呢度係清水樓，係全身。冇人住過。嗯，係呢個係全新嘅單位啦。咁咧呢個係一千三百五十尺左右啦。咁咧大家估下，如果租呢一個單位，究竟要幾多錢？個價錢真係好相宜啦。即係如果比起喺香港租嘅單位啦，啱啱問過個 agent 啦，就係二千五蚊馬幣嘅。係咯。係咁，大家知唔知個賣盤？即係賣價幾多錢咧？佢係一百萬馬幣。係。佢係包埋三個車位。係啦。呢、这個咧就係我哋嘅 A 準朋友志勇啦。Hello，Hello。呢度嘅玄關位咧係好大個，呢度已經有個鞋櫃啦。你出門口嘅時候又可以喺個呢張凳嗰度換鞋。係咯，跟住嗰啲鎖匙嗰啲又可以有位擺，會唔會唔安全啊？擺呢度？誒，分成好安全。好，係啦，呢個單位咧就係一千六百三十五尺啦。係啦，就啱啱大啱啱嗰個單位三百零尺左右嘅。咁呢度咧係之前有人住過啦，所以佢已經係有曬傢俬噶啦。嗯，哇！入到嚟有感覺咧，係好開陽，開陽，個、哦、空間感係好夠。嗯、呢邊咧就係客廳嘅位置。嗯，係啦。我覺得呢度好似都幾舒服。係啊，啊呢邊咧係因為有兩邊嘅採光，呢個係 corner 位嚟嘅，係、嗯、所以個採光咧係非常之好啦。嗯我可以見到咧，呢度啲風扇啊，同埋射燈啊，所有嘢假天花都做好曬嘅。嗯，呢度就係一個 dining area， 咁呢度就有擺咗一張六人座嘅飯台。大家可以見到咧，佢嘅 quality 係都唔錯嘅。係。馬來西亞呢邊嗰啲傢俬咧，其實真係平靚正。如果大家嚟到呢度，可以揀下自己中意嘅傢俬。然後呢邊咧就係呢個廚房啦，呢度嘅廚房咧就係 open kitchen 嘅，個爐頭就喺呢度啦，都係已經搞掂曬㗎啦。曬用煤氣爐。普通嘅基本設備都有啦，然後呢邊咧就有個雙黃雪櫃。
其實去到而家呢一刻，我都仲未用過雙門雪櫃。要買個俾你啊！下次先。跟住呢度出去咧，就應該係曬衫嘅地方 ，laundry。哦。呢度係未冇冇風度嘅，就係一個通風嘅地方。咁呢間屋咧就係做咗一個密封啦，就可以喺呢度咁樣曬衫。哇！正啊呢度。係咯。不過如果呢度可以裝翻個風扇就再好啲。就會通風啲。嗯。同埋呢度咧就有個工人房啦。其實我覺得呢間。千六尺都好好見使下啲位，佢嘅工人房又可以喺呢一度。係啦，咁喺呢個 dining area 咧，行過嚟呢度咧就有條走廊位啦。咁呢條走廊咧係超級闊嘅，你睇下係擺兩個人，可能擺多一個人。喂，唔好咁啦，可能 Eden 咁樣企喺呢度都已經仲可以擺多一個。咁呢間屋咧係有三個房間嘅，係啦，咁就係三房兩次。係。咁我哋嚟到呢一邊第一間房間。係偉哥嘅工作間。咁呢一間房咧，就係俾佢攞嚟做咗一個工作房啦。就有間有張工作台俾你，可能依家咧就比較多人去 work from home 啦。所以咧唔錯嘅呢張台，個彩光咧係，因為呢邊咧係有個落地嘅大玻璃啦，所以咧個彩光咧都唔錯。佢個露台咧其實都幾大喎。嗯，呢邊嘅露台係連住個客廳嗰邊嘅。所以個露台睇落去係好闊啦，都。然後呢個露台嘅角落頭其實可以望到少少鄉北嘅海景嘅。哇！就係呢度。嗯。咁望到海景喎。佢呢個景觀係開揚，超級開揚，我覺得呢個唔錯。呢邊咧係一個客廁。嗯。都係好簡單嘅配置啦，淋浴間同埋呢一個洗手盤，咁都係。正常裝修啦，呢邊咧就係一間客房啦，都係三邊落床，然後有個衣櫃，應該呢個都係表演嘅衣櫃啦。係啦，佢都去到頂，可以擺到好多嘢。哦 ，OK 喎，呢間主人房。係啦，呢度就係主人房。佢空間感其實都幾大，然後佢做咗一個落地嘅大玻璃窗咧，令到佢採光係非常好嘅。我係好肯定呢一個方位係向南，因為而家十二點，陽光喺呢度射入嚟。嗯，冇錯。犀利。耶！咁呢個床都夠大張啦。標配噶啦，三邊落床，呢一張係 king size 嘅床。係啦。咁佢個誒衣櫃咧，同埋佢個梳妝台都係標煙咗喺牆嗰度嘅，都幾夠大喎，幾夠用喎。其實你覺得咁樣標煙嘅梳妝台 O 唔 OK？OK 啦，咁樣。但我理想中嘅係唔係呢一種 style 咧？係咩 style 咧？嗯嗯，遲啲你就知。伟哥唔通佢想密谋整一间屋俾我？拜拜。跟住呢个系主人房嘅厕所，都系好普通嘅设计啦。但我几中意佢呢一个系用白色嘅，令到佢整体嘅感觉系光猛啲同埋干净啲。嗯，系。咁呢度嘅厕所都系冇浴缸噶啦。嗯，呢个都系一个淋浴间。系啦。而家就嚟到我哋今日嘅最後一間，就係呢一間三千四百八十二尺嘅好大嘅 duplex 嘅單位，係複式嘅單位。係啦，我入到嚟呢度咧，覺得係好震撼啦，因為佢入到嚟呢個廳之後咧，佢望出呢度係有個勁大個平台咯。大家可以，大家可以望下，入到嚟嘅感覺咧，其實係好闊落啊，因為佢樓底。超高，感覺上面呢度應該有四米，應該應該先有四米啦，我覺得有。出到嚟呢度咧，係有個超大個平台啦。我呢個平台真係不得了。如果喺香港嘅一間屋入邊咧，有個咁大嘅平台俾你咧，多價錢咧就真係。你唔好同香港比啦，成拎香港物價比，或者以我哋嘅角度嚟睇啊嘛。哦，望住個國際學校。唔係喎，望住係本地嘅大學
。本地嘅 college 係啦，本地嘅 college。我谂咧，净系单单呢个平台，应该都有七八百八尺。应该都有、啊。可以整个篮球场出嚟。会唔会喺呢度打篮球啊，大佬？冇啊，真系。嗯。好大咯，真系意思。呢个单位其实点解咁特别呢？就系、是、因为佢有间主人房喺上。咁其實呢度咧，你可以當係主人房又得，又另外當做一個 studio 做嘢嘅單位都得。但如果我嚟做主人房，我會好擔心。你試諗下，偉哥自己上面，然後間房佢做咩都得，然後佢帶翻條女翻嚟喺呢度入嚟，跟住佢話：我老婆要上嚟啊，你快啲出去啦！跟住然後條女就喺呢度走咗、啊。好啦，我先走先啦。就係咁樣。伟哥就喺呢度带个女仔翻嚟，点解唔可以系你带佬翻嚟咧？系咩？唔<笑>会啦！大家可以见到咧，呢一个 studio 嗰间单位咧系非常之大间。其实呢边咧系可以当一个正常嘅大门出入啦。如果系我嚟分租俾人，又或者做一个 studio。嘅話都 OK。啱問過志勇，佢話有啲人買完呢個單位翻嚟之後咧，就自己住喺下面嗰一層。咁、嗯、上面呢一個單位就可以租俾人哋。咁呢邊咧，如果你擺埋少少嘅廚房嘅嘢啦，可能整 open kitchen 呢邊整個一張床、嗯，其實你就已經係可以一個人嚟住就 OK 嘅，我覺得。但係唔知道呢度咧，馬來西亞會唔會係流行呢一種？分租俾人嘅 concept， 因為我知道如果外國可能加拿大咁樣，佢哋會有機會將一個獨立房咁樣 studio 租俾人，可能 basement 嗰層咧，佢哋就會租俾人哋住，自己嘅住樓上。唔知呢？唔知道馬來西亞呢度係咪有呢一種習慣嘅咧？如果各位觀眾知道嘅話咧，都可以喺下面留言話俾我哋聽。佢個洗手間，佢根本就係一個主人房嘅廁所喎。你睇下，雙洗手盤設計啦。然後有個咁大個淋浴間，呢、这個先係呢個廁所係一個好空曠嘅廁所。係啦，我哋嚟一嚟呢一度有一個好神秘嘅角落頭。咁呢個神秘角落頭咧就係一個下次嚟。咁咧大家可以見到咧，佢間屋嘅設計有少少、呃、比較特別少少嘅設計。呢、这個廁所呢、这個位。就係、是、咁大咧，咁馬桶咧就係喺要,要慢慢閂門嘅你。呢、這個一陣影俾大家睇啦，個馬桶就係正正喺呢個位置嗰度。唔真，你要你要個人拍埋牆先，閂到門，我我去個廁所先。哇！呢、這個廁所好雅致啊，我覺得呢個廁所。佢有壓迫感，門口嘅右手邊。呢、这、一個位置咧就係 dining area， 同埋佢嘅廚房、廚房、廚房同埋食飯嘅地方。係啦，咁呢度有個 island 啦。我發現呢度咧，我發現呢度咧，全部都係用一個 open kitchen 嘅 concept。係啊，係真，我覺得就佢冇分到乾濕廚房，就可能個感覺上面冇咁好咯。我中意係有個濕廚房，但係又中意有 island。咁即係代表咧，間屋要都要幾大下先做到呢一種，你明㗎啦？我明嘅。你要識做，<笑>你要識做啊！係有四間房嘅，三個廁所，嗯，就包埋上面嘅 studio 單位就係四間房。係。咁個客廁咧本身冇裝修咧，其實係咁樣嘅。我哋頭先睇千六尺嗰個單位咧，其實係已經有少少精裝修。嚟到呢間咧，應該就係下面嘅客房啦。呢間客房就比較大間啦，都係擺到一個三邊落床嘅床啦，同埋呢啲要自己睇下點樣擺咯。呢間房稍微嗰度採光可能就冇咁好，係。我覺得佢啲廁所咧係有少少工業風嘅風格，就係、是、好簡單、好普通嘅一個廁所咯。你要有嘅嘢都有齊曬啦。呢度咧就係第三間房，咁呢度就擺咗一張單人床，因為呢間房咧就有啲細細地啦，係嘛？就好普通嘅間房間。我哋啱啱咧就睇完呢一間三千四百尺嘅屋啦
。咁啊，感覺上面咧，佢真係好大間。佢係大到咧，嗰啲格局我唔知道點樣安排嘅擺位。可能要買翻嚟俾設計師設計下、規劃下呢間屋會好啲。嗯，係啊，呢一個咧其實係一個租盤嚟噶啦，咁大嘅空間咧，只不過係租四千蚊馬幣左右啫。係，我覺得佢個價錢相對地都幾平啦，但係唯一問題就係你要需要買全屋家私，其實都唔係一都唔係一筆細嘅數。嗯，咁要買嘅話咧，呢、這個係。兩百萬馬幣，係啦，兩秒馬幣。嗯，我覺得價錢嚟講都算合理嘅，因為咁大間屋。係啊。咁今日睇完咁多間屋，你最中意邊一間屋？你估啊？一定係千六尺嗰間啦。係啊，千六尺嗰間咧係啱啱逼曬我哋三個人住嘅要求啦。嗯。跟住佢傢俬又靚啦，佢 corner 位咁樣又好光猛，我中意佢採光。系啦，啱啱問過志勇啦，嗰間千六尺嘅單位咧，佢租金咧係仲貴過呢度，係啊，就要成四千幾蚊馬幣嘅，因為佢可能包曬啲傢俬啊，包曬啲裝修咧，個價錢就相對嚟講高啲，同埋佢嗰個 corner 位個採光又靚少少，開揚啲，同埋佢個裝修都比較舒服，係唔錯，我覺得嗰邊嗰個單位，又有工人房可以俾啲工人住。係啦，咁大家睇完我哋啱啱介紹呢一個 Miva 屋苑咧，係、嗯、有咩感覺呢？大家覺得我哋啱啱睇嗰三間，邊一間啱你哋心水呢？你哋都可以喺下面留言嗰度討論下，一齊大家討論下，係啦。係、嗯、啦，我哋今日呢一集拍 Miva 呢個屋苑咧，就到呢度完結啦。大家如果中意呢個系列咧，就記住大力地點贊啦，然後 share 一下俾人哋睇下啦，因為你哋嘅支持對我哋拍呢個系列咧，都係非常重。重要嘅，同埋我哋嘅志勇咧，就會不停搜羅好多唔同嘅屋翻嚟俾大家睇下啦。咁中意呢條片嘅咧，就記得俾個 like 我哋啦。未訂閱我哋嘅朋友咧，就叫住訂閱我哋啦。記得撳埋個鐘仔啊，我哋有最新嘅影片咧，就會收通知噶啦。拜拜。好啦，我哋下一條片，下一個屋苑再見。拜拜。